Karibu tazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kwenye ki afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema mikao muhimu ya tendo la ndoa. Mada nilionayo siku ya leo inasema mikao mizuri ya tendo la ndoa ni mada ambayo itakusaidia kuelewa mikao mbalimbali ambayo inaweza kukuletea furaha na ufanisi katika tendo la ndoa. Wa, nipenda kuzungumza wazi kabisa uh, tendo la ndoa ni rahisi sana kwa watu ambao mahusiano yao yamezidi miezi sita ni rahisi sana kuboreka na mpenzi ulie naye. Na mwenzio anapokuwa ameboreka na wewe hawezi akakwambia ni jambo ambalo linasikitisha sana kwa sababu watu wengi hawajajenga mazingira ya uwazi na ukweli. Ni muhimu sana uh, ndugu mtazamaji wa channel hii ufahamu kwamba ni wajibu wako kuendelea kudumisha msimko ule ule mlikuwa nao mwanzoni. Ni wajibu wako kuhakikisha kwamba mpenzi wako bado anaendelea kufurahi kucheza ngoma ya wakubwa na wewe. Hiyo ni kazi yako na ni wajibu wako mkubwa sana. Ukishindwa kutimiza wajibu huo utabakia ni mtu wa kulalamika tu kwamba oh mume wangu msaliti, mume wangu imekuwaje, mke wangu sijui imekuwaje. Hali kama hii na wakumba watu wengi sana na watu wengine wanajuta hata kwani waliingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Asa hiyo hali sio nzuri, ni hali ambayo inapaswa iepukwe. Kuna mitindo mbalimbali ambayo watu wanaitumia uh, kufanya mapenzi au uh, kufanya tendo la ndoa. Na mitindo hiyo inasaidia of course uh, kuongezea utamu na kuleta utafauti kati ya watu wawili ambao wanapendana. Sasa binafsi ninalizungumzia hili uh, kwa kina kabisa kwa kusema kwamba nao experience na kumbuka uh, kipindi ambacho nimefiwa na mke wangu kutana na dada mmoja ambaye historia yake nilizungumza moja kati ya video ambazo nimeziweka hapa. Kwa mara ya kwanza dada huyo alinisaidia tukaweza kufanya tendo la ndoa tukiwa tumekaa kwenye kiti cha kawaida unaitwa office chair. Sasa ningependa kusema wazi kabisa kwa mara yangu ya kwanza kufanya tendo la ndoa kwenye kiti uh, nikajifanya mara ya pili niliona kuna utamu wa hali ya juu sana. Ni kitu ambacho nilikuwa sijawahi kufanya hata mara moja. Kwa hiyo basi ni muhimu sana ufahamu kwamba unapofanikiwa kuleta utafauti katika tendo la ndoa unafanikiwa kumsaidia mpenzi wako asifikirie kwenda nje. Unaposhindwa kuleta utafauti kwenye tendo la ndoa, unampa sababu aanze kufikiria uh, kwenda nje ya ndoa. Sasa ni hivi ni kwamba wazungu wanasema kwa nani mtu mmoja akasema kwamba uh, huwezi kumzuia mtu kufikiria anachofikiria. Lakini unaweza ukasababisha aanze kufikiria kitu tofauti. Nitarudia msema wa ni mzuri sana kuweza kufahamu jinsi gani unaweza kusaidia. Huwezi kumzuia mtu kufikiria anayoyafikiria. Bali unaweza ukasababisha huyu mtu aanze kufikiria kitu tofauti na alichokuwa anafikiria. Kwa mfano, mtu alikuwa anafikiria juu ya kuachwa na mpenzi wake. Sawa? Alikuwa anafikiria juu ya kuachwa na mpenzi wake. Alikuwa anafikiria kwa nini mdomo wake anafikiria mpenzi wangu kwa nini ameniacha? ikatokea hapo hapo wakati anafikiria kwamba mpenzi wake kwa nini amemwacha akatokea mpenzi wake wa zamani ambaye yeye ndiye alimwacha <laughs> sawa <laughs> fikiria fikiria yule ana kufuna anaitwa Jenny sawa Jenny ameachwa na Johnny sasa anatokea wakati anafikiria juu ya kuachwa na Johnny anatokea Freddy ambaye yeye ndiye alimwacha zamani anakutana naye kwenye dahadara amekaa kwenye dahadara anaingia bilia ya kituo fulani anaingia anamuona ni Freddy na ndiye yeye alimwacha Freddy sasa atamkumbuka taanza kumwaza nilifanya makosa kumwacha Freddy unaweza kuona jinsi gani <laughs> hali hiyo inaweza kutoka kwa katika chini la ndoa vile vile wewe mwanamke sawa iwapo utakuwa unafahamu mikao tofauti tofauti ambayo utamsaidia mpenzi wako afanye na wewe tendo la ndoa katika mikao hiyo utampa sababu mpya ya kuendelea kuona kufanya tendo la ndoa na wewe ni kuna utamu tofauti wewe mwanamume vile vile pale ambapo umezoea tu mkao mmoja tu au miwili mke wako anaboreka ni, ni muhimu uweze kuwa na ubunifu wa kuleta mkao tofauti na ule aliyozoea sasa hiyo ni kazi ambayo na 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 napenda na, 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 na kuambia kwamba inapaswa ifanyike kwa kina sasa ningependa kuambia kwamba nimeandaa video siwezi nikasoweka hapa kwenye youtube sawa so, nimeandaa video maalum ambayo itakuonyesha mikao mbali mbali ambayo unaweza kuitumia kukaa kwa internet la ndoa. Siwezi nikaweka hapa YouTube ameniambia nikiweka tena 
wanaingoa hii channel kwenye 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 system kwa hiyo ni jambo la msingi sana nilipenda kuzungumza na nime 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 nashukuru na napenda kutoa shukrani kwa ndugu zetu wa Kenya ambao wanafuatilia channel hii vile vile nimepata feedback kutoka watu wa Kenya na nimepigiwa simu na watu ambao wako nchi za nje vile vile ambao ni wa Kenya na watu wa Kenya vile kwa hiyo nashukuru watu wa Kenya na nchi za nje ambao wanaangalia channel hii lakini mimi kwamba kwamba iwapo una anwani ya Gmail iwapo una anwani ya Gmail nitaweza kutumia kwa urahisi sana sawa ni niliweka tangazo kwamba ningeweza kutumia kwa njia ya WhatsApp lakini no nimeona kwamba hiyo inakuwa ni ngumu kidogo sawa lakini kwa njia ya Gmail ni rahisi sana sasa kwenye WhatsApp unaweza kudelete kwa sababu sinakuwa imejaa lakini kwenye Gmail utakaa nayo siku zote kwa hiyo ninaandaa hiyo video ya mikao mizuri ya Tendo la Ndoa naandaa video nyingine tofauti na hiyo ambayo Tendo la Ndoa kwa watu wa nene naandaa video nyingine sawa Naomba naomba unisikilize. Naandaa video nyingine ambayo ya mwanaume anapokuwa na mwanamke mwenye umbile pana, mwenye uke mpana, afanye nini? Vitu gani vya kufanywa unapokuwa na mwanao ni mkeo, lakini baada ya kujifungua whatever it is imetokea, uke wake umepanuka ili usichepuke lazima ufahamu wewe mwanaume uwajibike vipi? Ni sasa kama na wale ambao wanatembea na wanawake ambao wamekiketwa waliotahiriwa wanawake waliotahiriwa wanahitaji kitu tofauti ili waendelee kufurahia tendo la ndoa na mwanamke aliyetahiriwa. Kwa hiyo hiyo ni mada ambayo tutaandalia wanaume peke yao. Sawa? Kwa hiyo kuna kuna video ambayo inakuja ambayo of course utaipata kwa njia ya Gmail ina mikao mbalimbali ya tendo la ndoa alafu kuna hiyo ya video nyingine inasema me, 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 mikao kwa ajili ya watu wanene na nyingine ndio hiyo of course ya wanaume ambao wanawake ambao wana maumbile mapana. Kwa hiyo ndio kuna zamani kama ni mara kwa kwanza unaangalia channel hii naomba ujisajili ili uweze uh, kupata taarifa haraka YouTube atakutumia SMS kwenye simu yako uh, haraka sana pale utakapokuwa nimeweka video hizo mpya. Kwa hiyo ujisajili mkono wako kulia pale chini chini ya video hii kuna kibox kimeandikwa subscribe subscribe ili uweze kujisajili. Sasa kuna gharama za kupata video hizo. Gharama yake ni shilingi 10 hela ya Tanzania sasa kama ni Marekani ni dola tatu wale wale wanaona wanaangalia video hii kutoka nchi za nje kuna gharama ndogo tu sawa unachangia gharama za kiofisi kwa hiyo ni video ambazo kwa zitakurushia kwenye Gmail kwa urahisa lakini gharama yake ni shilingi 10 jisajili pale kama unataka kuangalia kuna video zaidi ya 200 unataka kuangalia kuna video nyingine zaidi ya 200 kwenye channel hii chukua jina pale mkono wako shoto umeandika Paul Mwaipopo kuna picha yangu alafu kuna jina pale Paul Mwaipopo chukua ile jina liweke pale juu utapata Uh, alafu click utaweza kuona mada mbalimbali utachagua ile ambayo ungependa uiangalie Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika mahusiano yako kwa kipapenzi